Pomože Bog, braće i sestre. Danas se praznju sveti optinskih mučenici. Otac Vasilje, otac Trofim i otac Terapont. Osamnaest aprila 1993. godine tri monaha poznatog optinskog manastira u Rusiji su bili ubijeni nožem na kome je bilo urezano 666. To je bilo zlodjela satanista, čije gospodar mrze sve ljude, a pogotovo monahe. Ali ova tri čovjeka, jer monah Vasilje, monah Trofim i monah Terapont su danas poštovani kao sveti mučenici među ruskim pravoslavnim vjernicima. Mnoge činjenice o njihovim životima pokazuju da ih je gospod pripremao za ovakav kraj njihovog zemaljskog života. Danas se mnoga čuda događaju njihovim molitvama. Želim da vas kroz ovaj video upoznam s ovim svetim mučenicima i da postepeno pričam o, pojedinačno o njihovim žitijama. I počet ću direktno sa jeromonahom Vasiljem. On se u svijetu zvao Igor Ivanović Rosljakov. Rođen je u Moskvi 23. decembra 1960. godine. Njegov otac Ivan Fedorović Rosljakov bio je vojni čovjek. Rođenje sina u porodici Rosljakov bila je dugo očekivana radost jer je Ivan Fedorović tada već imao 43 godine, a Ana Mihajlovna 40. Ubrzo nakon rođenja dječaka, sretni roditelji su krstili svog voljenog sina i nazvali ga Igor u čast vjernog velikog knjeza Igora Černegovskog. Porodica Rosljakov živjela je u Moskvi, u malom stanu, u petospratnici. Igor je odrastao kao veoma ljubazno, inteligentno i nezavisno dijete. Njegova studija je išla odlično. Pažljivo je slušao šta se govori na lekcijama, a sutradan je lako ponavljao rečeno i dobio dobre ocjene. Kasnije, nakon što je ušao na fakultet novinarstva, počeo je da igra za univerzitetski tim. Dok je studirao na univerzitetu, Igor je vrlo brzo shvatao da neće moći da radi kao novinar. Nije želeo da piše lažne članke, a nije vidio ni smisla da se sam bori sa okorelim lažima. Ubrzo je Igor upoznao jer monaha Rafaila, koji je tada služen na parohiju u gradu Porhovu. Pskovska gubernija, koji je poučavajući budućeg monaha, Vlago otvorno uticao na njegov budući životni put. Igor je veoma zavolio ovog sveštenika i već dok je bio u manastiru za zahvalnošću ga se sjećao. Bog je preko oca Rafaila posija u dušu budućeg mučenika sjeme ljubavi koje je izraslo i postalo kao drvo zasađeno na izlivu voda, životvorne vode, premudrosti Božije i izraslo plod koji je kruna mučeništva u svoje vrijeme. Nakon što je čekao sljedeći odmor, Igor je otišao u optinu pustinju. Igor se toliko zaljubio u optinu da nije htio ni da se vrati kući, ali se ne želići da postupi po svojoj volji, obratio jednom od sveštenika i on ga savjetovao da ipak ode u Moskvu da smiri svoju majku i isplati svetske poslove. Igor je kod kuće najavio majice da će napustiti sport i otići u manastir na posao. Ana Mihajlovna je mislila da se je zaposlio kao novinar u manastiru i nije se protivila. Igor je riješio da radi za gospoda i da se, ako mu je drago, zamoneši. Ubrzo nakon toga ponovo je došao u optinu pustinju. Dogodilo se da je bio nastanjen u kolibu starca Ambrosija na polovini gdje je nekada živio sam starac. Prolazeći moneška poslušanja, Igor je stvaravao cigle, čistio džubre, radio u inkonaru, Čitao psaltir u crkvi, a ponekad je i dežurao u porti manastira. Treba je i da se podnese mnogo truda, smirenja i strpljenja, ali budući monah nije tugovao, već se radovao, često pjevajući Moram da se trudim za svoje grijehe. Uprzo 5. januara 1990. godine, iskušenik Igor je postrižen u monaštvo s imenom Vasilije, u čase tog Vasilija Velikog. Ovaj događaj je donio novo sjećanje blagodati u dušu budućeg Hristovog mučenika. Otac Vasilj je veoma volio od crkvene službe. Prošao je poslušanje kanonarka i uvijek je s poštovanjem sa pažnjom pjevao stihere. Pokušao je da prodre u samu dubinu božanskih riječi, sabirajući svoj pažnju. Iste godine je bio i rukopoložen za jerom monaha. Na pashalno jutro 1993. godine Otac Vasil je morao da ide u skit na poslušanje, 
Morao je da ispoveda one koji su se pričestili na srednju skitskoj liturgiji. Tiho pjevajući pasalne čase, pred ikonama u svojoj keliji, otišao je u skitsku kulu, uz čije se kapi izlazi na stazu koja vodi na skitu. Iznada tišinu je prekinuo zvuk zvona. To su bili monas i fera ponti trofim, prosjećajući jutarnju tišinu, obavljajući svetu pashalnu radost. U optini postoji dobra tradicija, da se na vas kroz zvoni na sva zvona u bilo koje vrijeme tokom svjetlje nedelje. Ali ovoga puta zvonina je nekako iznenada prestala. Veliko zvono je zazvonulo još nekoliko puta i utihnulo. Otac Vasil je zastade, nešto se dogodilo. Ne prepuštajući se mislima, brzo je otišao do zvonika. Čovjek u voničkom šiljenu je potrčao ka njemu. Prati što se desilo, upita otac Vasilja Begunca. Promiljao je nešto nerazumljivo, pretvarajući se da ide kao kapi skit kule, ali učinjivši nekoliko koraka u ovom pravcu, izvukao je ispod kaputa oštar mač od 60 cm i snažnim udarcem u leđa probom oca Vasilja. Otac je pao na zemlju. Činilo se da je tamo na trenutak triumfovala, da je sunce pomračilo i da se u se anđeli u tom strašnom trenutku pokrili svoja lica. Ubica je hladno krvno bacio ivicu mantije preko glave oca Vasilja i navukao mu kap puljaču preko lica. Ova radnja je po svemu sudeći bila jedna od pravila rituala jer su i monas i feraponti trofim koji je on ranje ubio na zvoniku nađeni sa ispuštenim kapuljačama na lice. Zbacivši šinjel satani sluga je preskočio monastirski zid i nestao u gustoj šumi. Ovdje nedaleko od zida pronađe je krvavi mač na kome je ugraviran napis Sotona 666. Ona je svjedočila da je ubistvo bilo ritualno. Otac Vasil je ležao na zemlji i teško odišući jedva čuno šaputao riječi molitve. Monasi koji su bježali pokušali su da mu pomognu, ali veliki gubitak krvi i teške povrede nisu ostavljali nadu. Udarac je pao u leđa od ozdu prema gore tako da je probio bubreg, pluće i oštetio krčanu arteriju. Jedan od onih koji su pritrčali izvadio je iz unutrašnjeg džepa mali, po njegovim riječima čudotvorni krst, iz riput blagoslovio mučenika koji je ležao na zemlji. Otac Vasilje otvori oči. Oči su mu bile uprte u krst. Duša traži krst, rekao je neko, a oči su već gledale u ogromno nebo koje mu je nekada govorila o slavi Božjoj kada se liturga bližila kraju. Javili su da je Romonah Vasil je otišao ka gospodu i svi su u hramu plakali. Sljedeći od njih je monah Trofim. On se u svijetu zvao Leonid Ivanović Tatarnikov. Rođen je u selu Dagan Tulunskog okruga Irkutske oblasti. Po crkvenom kalendaru rođen dan mi je padao 22. januara, a po građanskom 4. februara 1954. godine. U selu Dagan, gdje je rođen budući optinski monah Trofim, bilo je svega nekoliko kuća. Njegovi roditelji Ivan Nikolajević i Nina Andresevna Tatarnikovs živjeli su u jednom od njih. Okružene gustom borovom šumom, kuće su ličile na skete pustinjaka. Tu se protekle godine djetinstvo monaha Trofima, koji se kasnije često prisjećao svog dalekog zavičaja, svim srcem se moleći za bliske suseljane. Ubrzo nakon rođenja njihovog sina, Ivan Tatarnikov je pozvan u vojnu službu, a Nina se za djetetom preselila kod njene majke gdje je živjela do povratka muža. Novorađena beba donijela je mnogo nevolja svojim najmiljima. Neprostano je plakao, ali kada je beba krštena, tada je na iznenađenje svih dječak odmah prestao da plače. U svetom krštenju dobio je ime Leonida, u čast mučnika Leonide koji je jednom postradao u Korintu. Tatarnikovi su imali petaro djece, tri sina i dvije kćeri. Roditelji su ih od djetinstva učili da radi, tako da je svako imao svoje izvodljive obaveze koje je nosio, neko je nosio vodu, neko čistio stanja, puštali, Neko je cijepao ogrev i neko je prao podove. U završetku škole njegovi roditelji su Leonida poslali u željezničku školu gdje je dobio profesiju mašinovođe lokomotive. Radoznali mladić je voleo da putuje i nakon što je uspješno završio fakultet, sa zadovoljstvom je počeo da radi u svojoj specijalnosti. Nevidljivi promisao Boži povojao Leonida na put monoškog života. Šteta što ranije nisam znao da postoji mu naštvo, rekao je. 
Već kao monah odmah bih otišao u manastir. Leonid je mnogo čitao o bogomudrim optinskim starcima i zavolio ih svim srcem. Pošto je kupio kartu za Kalugu, trebalo je da ode u manastir, ali prego što je otišao, dogodila se smijetnja. Ukradeni su mu dokumenti, novac i karta. Međutim, takvo iskušenje nije najmanje posramilo dobro čudnog hrišćanina i on je reznovo ovako. Očigledno je nekom je moj novac potrebniji. Prvi gospode milostinju od mene je nedostojnog, a činjenica da su dokumenti nestali je podsjetnik da se naš ovozemaljski život može pokrenuti svakog trenutka i da će moj dokument biti odgovor pred pravednim sudijom. Put je morao biti odložen. Trebalo je vremena da se vrati pasoš i zaradi novac za novu kartu. A onda, kao što uvijek biva sa onim koji žele da krenu monaškim putem, neprijatelj spasenja je počeo da postavlja nove prepirke i iskušenje. Pojavila su se hitne stvari. Neko je ponudno dobio plaćen zanimljiv posao. Svijet je pokušavao da i nama mi i odloži. Počeli su da dolaze misli da bi, ostajući u svijetu od mošta, mogao donijeti više koristi i crkvi i ljudima. Ovako pod uvjerevljivim izgovorom djavo pokušava da zadrži čovjeka koji je odlučio da se odrekne svijeta. Dakle, on inspiriše iskušenika da ne žuri, već kako da se pripremi za težak monoški život, čineći to da bi se poigrao vremenom i tako zapleo čovjeka u mreže svetskih čari tako da napusti svoju dobru namjeru. U augustu 1990. godine, zajedno sa grupom hodočasnika, Leonid je prvi put došao u Sveti manastir. Poslušnost hotelu zahtjevala od Leonida da komunicira sa posjetiocima hodočasnicima. Mnogo od njih su prvi put došli u optinu i nisu bili upoznati sa monaškim pravilima. Prvo upoznavanje sa manastirom je uvijek zanimljivo i veoma važno jer mnogi ljudi imaju pogrešnu predstavu o monasima. Ona se po pravilu rađa iz svetovnih knjiga, često ateističkih, pa samim tim i veoma daleko od stvarnosti. 27. februara 1991. godine na praznik triumfija pravoslavlja Leonid je bio obučen u mantiji. Nije mogao da sakrije radost. Mnoga braća se osjećala da osmih nije silazio sa Leonidovog lica, vjerovatno dvije nedelje pa čak i više. Nakon što je postao iskušenik, prvo što je uradio bilo je da pokloni sve svoje svetske stvari. Onda, konačno, 25. septembra 1991. godine, iskušenik Leonid je postižen u monaštvo sa imenom Trofim. Monah Trofim je svakodnevno prisustvao u monaškoj ponoćnoj službi. Dešavilo se da u ponoć dođe sa njive, a ujutro bude prvi u crkvi na vaskrs 1993. godine. Zvona probudila je predzornu tišinu. Upravo su monasi, ferapont i trofim javili svijetu veliku radost, Hristos uskrese iz mrtvi. I na kraju ću još da pričam o ocu ferapontu. Mnogi kažu ferapont, neki terapont. Um, u suštini je sveno, kako ću da naglasite njegovo ime, jer su jedno te isto. Monah ferapont u svijetu Vladimir Leonodović Puškarev Rođen je u selu Kandoarovo, Kolivanskog okruga, Novosibirske oblasti, 17. septembra 1955. godine. U to vrijeme nije bilo bezbedno krsiti djecu u crkvi. Za vodećeg radnika ovo je prijetilo isključenjem iz partije i razrešenjem sa funkcije. Ali upravo s tome Volodonivov deda je dao dozvolu za tajno krštenje 40 dnevne bebe. Kada je sveštenik tri puta potopio dijete u kupelj, ono je počelo glasno da plače. Nevidljiva blagodat Božja, poučena u svetoj tani, odmah je umirila bebu i on se smirio. Sa sedam godina Volodja, tako su ga zvali, je otišao u školu. Učenjem je bilo lako, ali je dugo sedeo na časovima. Ozbiljnost sa kojom se dječak odnosio prema studijama naučila ga je da pažljivo radi svoj domaći zadatak. Nije volio bučne igre sa vršnjacima. Volodija je posebno volio knjige o avanturama po moraca. Zaista je želio da što prije odraste i postani mornar kako bi otišao na daleku plovidbu oko svijeta. Umeđu vremenu je uzeo olovku i svoje avanture prikazao na papiru. U selu nije postojala umetnička škola, pa je učio da crta iz prirode, koja je u tim krajima posebno živopisna. Otići će sa svojim prijateljima u šumu, naći tamo neko posebno lijepo mjesto, pogledati, diviti se divnom svijetu Božjim 
i crtati. U početku je Volođa slikao samo drveće, rijeku i oblake, zatim domaće životinje i razne šumske životinje, a na kraju se je bavio portretima. Volođa je sa dobrim glasom i sluhom sa 16 godina naučio da svira gitaru i počeo da pjeva u lokalnom ansamblu. Uveče su momci slušali nove ploče, sastavljali repertoar za svoje klubske koncerte, komponovali pjesme i mnogi vježbali. Prvaka bi Volođa sjedio cijele noći i učio neku novu pjesmu. Samo mnogo godina kasnije jednom je rekao Svatio sam da je to bila greška, a sve te aktivnosti su bile za zabavu djavola. Pozvani smo da se klanjamo Bogu, a ne idolima, pjevačima i muzičarima, a Bina je prvobitno bila Sotonin izum. Vladimir je otišao u manastir Optina Pustinja, koji je ponovo otvoren 1989. godine. Volođa je prvi put saznao za njega od majke Neonile. Zatim su prikazali dokumentarnu hroniku o Optini i on je zaželio da posjeti ovaj sveti manastir. I kada je tamo došao, onmah je osjetio da mu se baš ovaj manastir dopada. Vladimir je mnogo čitao optinskim starcima i zavolio ovaj sveti manastir. Ako me ne odvedu u optinu, rekao spremajući se da krene, ja ću na Kavkaz u planine. Ali optina ga je uzela u naručje, obukla blagodaću mnaštva, a zatim ga okitila mučaničkim vijencem. U oktobru 1991. godine iskušenik Vladimir je postoženo monaštvo sa imenom Ferapont u čas svetog Ferraponta Belozorskog. Zatim je položio poslušanje na straži i u trpezariji, prvo u hodočašću, a potom i u Bratskoj. Svaki dan je bio u hramu na svim stražarskim službama. Bio je određen da čita katizmu na satu i da dežuri oko hrama. I bio je i zvonar. Gospod Isuse Hrista, Sine Boži, pomilu nas grešne, vapio je nježnim srcem na paskalno zvonjenje. I u tom trenutku, na Vaskrsu 1993. godine, satanistički mač, dugačak 60 cm, sa urezanim brojem 666, probao je u srce prepodobnog monaha. Vera Pont je pao, njegovo lice okrenuto ka istoku, ukočilo se u nemoj smirenosti. Uvijek se trudio da u duši sačuva mir koji je dobio od najslađeg Isusa i sa njim je ulazio u vječnu radost vaskrslog Hrista. Ferapont je pred uskrs poklanjao sve što je imao. Sada je rado dao posljednje što je imao svoj privrmeni ovozemaljski život. Želim vam svima srećan današnji praznik.